根据刘慈欣二零零八年出版的小说《流浪地球》改编的同名电影，将于二零一九年大年初一上映，在未开播前已经掀起一波热议。因为这部电影很可能带领我国科幻电影向前迈进一大步，《流浪地球》的作者刘慈欣被誉为中国当代科幻第一人。复旦大学的一个教授评价刘慈欣，在读过刘慈欣几乎所有作品以后，我毫不怀疑，这个人单枪匹马把中国科幻文学提升到了世界级的水平。《流浪地球》在还没有上映。便在豆瓣上获奖了，获得了第五届豆瓣年度榜单中最值得期待的华语电影提名奖。看完《流浪地球》的预告片，也开始对这部电影抱有一丝期待起来。看特效感觉非常带感，恕我直言，有一丝库布里克的神片《两千零一太空漫游》的感觉。《两千零一太空漫游》是一九六八年上映的。距今已经有五十一年的历史，似乎每过一年就会为它的神奇、为它的预见性增加神秘色彩，让人欲罢不能。看完以后，惊呼一个字：牛！而五十年后，我们国家才拍出类似的电影。如果有五星，我就给这部电影打五星；如果有一十星，我就打一十星；一百星，我就打一百星。满星也不能满足我对于这部电影的崇拜，所以即使是致敬了《两千零一太空漫游》，我也是对于《流浪地球》持积极的态度的。起码迈出了科幻电影的一大步，致敬又何妨？但是这部《流浪地球》的热议并不在于致敬，而在于主演是吴京。吴京二零一七年的那部《战狼二》大概在很多国人影迷心中塑造。了不可磨灭的主旋律形象，也有一种票房锦鲤的意味。大概挑吴京作为主演也有这个意思。这种大场面，这种历史性意义的一刻，还是吴京上比较靠谱。豆瓣评论预告里看到吴京菊花一紧，求别拍成科幻战狼，大家都笑吴京都打到太空去了。第一次亮相就打吴京的点，也是真够恶心的。是还要来给我们洗一次脑？虽远必诛，吴京出现的时候，电影就可以定调了。咱工人阶级战天斗的，人定胜天。于是给吴京一伙车皮黑莓，吴京与裸袖子双手托住车皮就要起飞，大概都是一批对于吴京作为主演持反对态度的。说实话，吴京确实不是很多人心目中的科幻最佳男主角。因为很多人心中的科幻还是一丝朝气蓬勃的、时髦的，而不是土的、昂扬向上的。不过吴京在于演技上不会出问题，可以呈现老当益壮、男儿热血的感觉。不论如何，暂时对这部电影还是很期待的。大年初一，小伙伴们准备去看这部电影吗？吴京如今可是一个家喻户晓的演员了。作为一名实力派动作巨星，吴京早期出演过的大都是港片中一些武打动作戏的狠角色。吴京成名的作品大概是《特种兵》和《战狼》系列电影了，让观众最为熟悉的电影《战狼二》更是狂揽五十多亿票房，一举奠定吴京优质票房导演的地位。在电影《战狼三》上映之前。吴京最新的消息却要在2019年上映电影《流浪地球》。《流浪地球》是由北京文化和郭凡导演工作室联合承制。这部电视剧根据中国科幻小说第一人刘慈欣同名小说改编，定档时间为19年的大年初一。《流浪地球》将开启中国科幻电视剧的先河。《流浪地球》是刘慈欣继《三体》之后。又一部脍炙人口的科幻小说改编而成，而在这部开拍三年的电影中，更是由前美国总统奥巴马的特别出演。想一下，如果奥巴马在剧中和吴京开始飙戏的感觉是什么样的？中国科幻电影能达到这样的世界水平，他也是没有辜负网友的期待了。
《流浪地球》这部电影要求既有现实的基础，又有宏大的特效场面，给观众带来奇观的效果。这部影片展现了中国人特有的对家的情感，以及对我们整个地球家园的依恋。除了有吴京和奥巴马的特别出演之外，星爷黄金搭档吴孟达也是在电影中有着精彩的演出。另外，根据我们的了解，在《战狼三》上映之前，吴京为何会加盟《流浪地球》这部电影的拍摄？他给出三个理由：一是被剧本感动，二是被导演的电影情怀感动，三是支持国产科幻电影。但是，吴京只是特别出演，而不是领悉。所以戏份的多少也只能在电影上映之后有结果。在吴京表明自己参加这部电影拍摄的原因中，我们可以看到一个五十多亿票房的导演，却并没有飘飘然忘乎所以，肩负着国产电影的期望和怀着对其负责的态度，让他做了这样的决定。就是这样的吴京，总是能够让人对其肃然起敬。《战狼三》的电影票我预定了。你怎么看吴京呢？ 2 0 1 7年，吴京的《战狼二》票房火爆到超乎想象，累计票房达567亿元，霸气冲上了内地总票房冠军的宝座。目前，内地总票房亚军是今年春节档的《红海行动》，和《战狼二》的票房还相差20亿元，可见要超越《战狼二》票房，或许未来的《战狼三》都未必能成。《战狼二》之后，吴京只出演了一部电影《祖宗十九代》。2 0 1 8年的春节档电影，郭德纲导演的烂片。2 0 1 9年春节档，吴京将带来一部大制作的科幻电影《流浪地球》，挑战新类型，霸气出征外太空。这部科幻大片根据刘慈欣同名小说改编，《流浪地球》是2008年出版的科幻小说。想象力爆棚，曾获得第八届中国科幻最高奖、银河奖，也是刘慈欣的代表作之一。吴京之所以会加盟《流浪地球》，他给出三个理由：一是被剧本感动，二是被导演的电影情怀感动，三是支持国产科幻电影。在所曝光的预告片中可以看出，吴京的戏份不少，但海报中显示他并非领衔主演。而是特别出演，戏份究竟会有多少？目前暂时未知。《流浪地球》的导演是郭凡，他曾拍过《同桌的你》和《李献计历险记》，两部作品都不出色，还是让人有些担忧。在正式开拍之前，就有消息透露，《流浪地球》预估制作成本为五千万美元，折算成人民币相当于约三五亿元。若真有这么高的投入，实在是好。这是一部肩负重任的科幻电影，国产电影能否在科幻领域取得突破，《流浪地球》至关重要。在未来世界，太阳老化，地球的气候也开始剧烈变化，人类只能移居地下城，而且并非所有的人类都有资格，毕竟资源有限。移居地下城之后。人类还是面临巨大的环境危机，唯一的解决办法是逃离太阳系，前往新家园。于是，人类开始共同朝着这个目标而努力，实施“流浪地球”计划，建造一万座行星发动机，驱使地球飞出太阳系。虽然“流浪地球”比不上《三体》的体量，但也并不小。要将这部科幻小说改编成电影，难度挺大。要知道，流浪地球计划分为刹车、逃逸、前流浪、后流浪和新太阳五个时代。历时二五零零年，这对电影来说就是一大挑战。而从电影的拍摄角度来看，显然不能面面俱到。从目前来看，《流浪地球》这部电影的故事会重点聚焦刹车和逃逸两个时代，迈开逃离太阳系的步伐。2019年的春节档，《流浪地球》将汉宁浩的《疯狂的外星人》、韩寒的《飞驰人生》，还有成龙的《神探蒲松龄》等国产大片混战，竞争相当激烈。《流浪地球》看来信心十足。
，科幻类型是国产电影最薄弱的领域。《流浪地球》这部科幻新作能否为国产电影开辟新的天地，值得期待。根据刘慈欣同名科幻小说改编的电影《流浪地球》，今天在中国航天发祥地北京中国运载火箭技术研究院内的中华航天博物馆举办发布会。导演郭凡，原著作者刘慈欣，特别出演吴京、屈楚萧、李光洁、吴孟达等主演全阵容亮相。发布会现场，《流浪地球》曝光影片预告与概念海报。同时宣布定档两千零一十九大年初一上映，国产科幻片终于高调杀入贺岁档，将中国科幻独有理念搬上荧幕。概念海报《流浪地球》讲述了在不久的未来，太阳即将毁灭，人类已无法生存。面对绝境，全人类开启了流浪地球计划，试图带着地球一起逃离太阳系，寻找人类新家园的故事。科幻大片始终是中国电影市场空缺的一个类型。那么，《流浪地球》能否填补中国电影缺失的一环？导演郭凡回忆起筹拍影片的契机时，表示：“我觉得《流浪地球》可能是我们现阶段更容易去实现的一个作品，因为不管从它的理念还是它实现的难度程度上，特别是理念上面，中国人对土地。”对地球的眷恋是中国人特殊的，包括我们带着地球离开这件事情，这不是西方思维下的一个想法。所以，这个从中文学、从基础的思路上，最符合我们中国科幻的一个点。吴京加盟《流浪地球》定。